ഹായ് ഹലോ ഹവിയോ ഐ ഹോപ്പ് ആൾ യു ആർ ഫൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തിന് ഇത് സഹായകരമാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ചില എക്സാമ്പിൾസിലൂടെയും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനാനുഭവത്തിലൂടെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബേസിക് ലെസൺ പറഞ്ഞു തരാം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് കീ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഒന്നാമത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം റെക്കാബുലറി അതെ അത്യാവശ്യം വേഡുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വേഡുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് രീതിയിലാണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ മലയാളം അർത്ഥമല്ല മലയാളം വാക്കുകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നമ്മൾ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വാക്കുകൾ ചേർത്താണ് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പിന്നെ ഇത് എന്തിനാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അതിന് അത് പറയുന്നതിൻ്റെ യുക്തി എന്താണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അതിനും ചില പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് വളരെ ലളിതമാണ് മലയാളത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന വാചകങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാചകം ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അനിവാര്യമായൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുക അതാവും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വലിയ ഫോർമലൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ നേരിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാണ് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ പലരും സർക്കാർ സ്കൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനാനുഭവം എന്താണ് സർക്കാർ സ്കൂൾ പഠിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങുക അന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഒരു പദ്യം ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്കാണ് അമ്പതിൽ അമ്പത് മാർഷ് നമ്മൾ സ്ലൈറ്റിൽ എഴുതി തരും അതായിരുന്നു രീതി ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അന്ന് മാർഷ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പലർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാനറിയില്ല എന്തായാലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ചിലർക്ക് അറിയുമായിരിക്കാം ഞാൻ അതൊന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ കൗതുകരം വളരെ രസകരമായ രണ്ട് നാല് ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങളാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ലളിതമായി പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്ന് പിന്നെ വേറെ ചോദ്യം ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു എന്ന് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ മൈ നെയിം ഈസ് മുജീബ് എന്ന് കൊടുക്കും പിന്നെ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മൾ പ്രായം പറയുമ്പോൾ ഐ ആം നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായി പോയല്ലേ ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു നാടോടിയായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയിൽ ശ്രീനിവാസനും മോഹൻലാലും തമ്മിലൊരു രംഗമുണ്ട് അതിൽ അവർ ദുബായിൽ പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല അറബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാമുക്കായ അറബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും മാമുക്കായ എന്താ പറയുന്നത് ഓരോ പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഒന്ന് അസ്സലാം വലൈക്കും പിന്നെ അതിന് മറുപടി ആയിട്ടുകൾ അലൈക്കും മുസ്ലാം എന്ന് പറയണമെന്ന് അതുപോലെ അത്ര ലളിത ലളിതമായ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ചോദ്യം എടുക്കാൻ നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് മൈ നെയിം ഈസ് മുജീബ് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു അപ്പം പറയുകയാണ് ഐ ആം നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഐ ആം നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എന്നത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ ആം എന്നുള്ളതിന് ആകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഒമ്പത് വയസ്സുകാരൻ ആകുന്നു എന്നതാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആകുന്നു എന്ന് കിട്ടാൻ അവിടെ ഐ ആം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഐ എന്നു
കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം കുറച്ച് വെർബുകൾ പഠിക്കണം കുറച്ച് സപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബുകൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റും സപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബും പഠിപ്പിച്ചാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതാവും നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെർബിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്ക് കരുതാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു അവൻ ഡ്രൈവറാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ അവൻ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഹീ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക പിന്നെ ആകുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഈസ് പറയും പിന്നെ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ അപ്പോൾ ഹീസ് എ ഡ്രൈവർ എന്ന സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റും സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളൊരു കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വ്യക്തത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആര് അല്ലെങ്കിൽ ആരോട് എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് അത്ര സബ്ജക്റ്റായിട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് വന്ന് പറയാം പിന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു പിന്നെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും ആരും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഉമ്മ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഉമ്മ ആയി അവിടെ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ മദറായി അവിടെ എന്ത് സബ്ജക്ട് അപ്പോൾ മദർ കോൾസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദറിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നായി അപ്പോൾ അതിൽ മദർ എന്ന വാക്കുണ്ടായി സബ്ജക്റ്റ് ആയത് ഇങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തിലാണ് എപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് വെക്കുക ആ സംഭവങ്ങളാണ് സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജനറലി മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ കോമൺ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഹി ഉപയോഗിക്കാം ഹി അവൻ ഷി അവൾ ഐ ഞാൻ യു നീ ദേ അവർ വി ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് പിന്നെ ഐക്കൻ അടുത്തൊരു ഫോം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആയി ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ആയി ഷി അവൾ ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ആയി വി അസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എന്നായി ദേ അവർ ദയർ അവരുടെ എന്നായി ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട്സ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതിലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ ആം നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിൽ ഐ ആം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആകുന്നു എന്ന് അർത്ഥക്കിട്ട് ഐ ആം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് മുന്നേ പറയും മൈ നെയിം ഈസ് മുജീബ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഉണ്ട് ഈസിന് അർത്ഥം എന്താ എൻ്റെ പേര് മുജീബ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ആമിൻ്റെ അർത്ഥവും ആകുന്നു എന്നാണ് ഈസിൻ്റെ അർത്ഥവും ആകുന്നു എന്നാണ് ആകുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി വയസ്സാകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആറാണ് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ അർത്ഥവും ആകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു മേജിക് എന്ന് പറയാം കാരണം ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്കാണ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന് തന്നെ മൂന്ന് വേർഡാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ആം ഈസ് ആർ ഇതിന് മൂന്നിൻ്റെ അർത്ഥം ആകുന്നു എന്നാണ് എന്നാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗത്തിൽ അതിൻ്റെ യൂസേജിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഒക്കെ വളരെ ഹാർഡായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ ആം എന്നുള്ളത് ഐയുടെ കൂടെ വെക്കുക അപ്പോൾ ആം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആം വെക്കുക പിന്നെ ഈസ് എന്ന സംഭവം സിംഗിളർ അതായത് സിംഗിളായ സംഭവം ഒരു ഏകവചനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ മാത്രം ഈസ് വെക്കുക ആർ എന്നുള്ളത് യുവിൻ്റെ കൂടെ ആറ് വെക്കണം യു സിംഗിൾ ആണെങ്കിലും യുവിൻ്റെ കൂടെ ആറേ വെക്കാൻ പാടും പിന്നെ ക്ലൂറൽ അതായത് ബഹുവചനങ്ങളുടെ കൂടെയും ആറ് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവനൊരു ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ അവൻ ഞാൻ ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞു ആകുന്നുള്ള ഈസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ സിംഗ് പിന്നെ സിംഗിളാണ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഹീ ഈസ് എ ഡ്രൈവർ അവനൊരു ഡ